，男人操起石头猛地向水中砸了过去，随后男人在水中摸索起来。这样的操作让旁边的人都为他捏了一把汗，最后用铁棍将水中的鱼赶了出来。为了抓到水中的鱼，直接用双手去抓。黄鲷鱼的倒刺直接给男人来了一指，啪的一声后，疼痛让男人泣不成声。随后，男人拖着疼痛的手臂跑到岸边里躺平，疼痛让男人面目狰狞，轻微碰一下就让男人大喊大叫，最后被三个大汉抬着回家治疗。为了报一真之仇，水中的黄鲷鱼一一被男人砍掉了尾巴。不仅蓝点黄鲷鱼是他们狩猎的对象，连狮子鱼和河豚也是他们捕捉的目标。一大早，小男孩就来到了住在海边的小舅子家里。小男孩为了能让他快速醒来，猛地将小舅子拽了起来。被惊醒的小舅子一脸懵逼的看着自己的外甥。早上的海水已经退去了许多，也是赶海的最佳时机。带好鱼叉和胶桶，就向着海边走去。来到浅滩里，发现了一只螃蟹搁浅在水坑中。为了能抓住螃蟹，利用刀子按住它的头部。经过一轮的操作，最终螃蟹被赶到岸上给制服了。螃蟹是他们今天第一个收获到的海鲜，继续沿着海边寻找渔获。岸边的一个小洞穴引起他们的注意，为了防止被螃蟹夹到手，只能利用刀子将里面的螃蟹赶出来。被赶出家门口的螃蟹只能束手就擒。此时他们已经抓到了两只螃蟹，还有一些小海螺。这种搁浅在岸边的小海螺也是非常美味的。退潮后会有很多小鱼小虾搁浅在小水坑里，石缝中一条狮子鱼引起他们的注意，鱼叉直接向着石头下方的狮子鱼插了过去，狮子鱼全身都长满了毒刺，不小心被它扎到，就有可能全村吃喜。一身华丽的外表，让人看起来非常漂亮。这是他们第一条收获到的狮子鱼，小舅子也展示了用石头砸鱼的技能，被砸到的狮子鱼直接在水中翻起了肚皮。为了能将被砸晕的狮子鱼拿上来，也是一件比较困难的事情。狮子鱼每一根毒刺都会带有剧毒，经过一轮的折腾，利用刀子插进狮子鱼的嘴巴，直接将鱼挑了起来放到桶里。随后，小舅子又展示了石头砸鱼的技能。这一幕就是视频刚开始发生的情节，仗着自己手上戴着白手套，就以为能将水中的黄鲷鱼拿捏住，而黄鲷鱼只不过是被他砸晕过去而已。清醒过来的黄鲷鱼直接给他来了一针。黄鲷鱼的尾部针刺是有毒的，特别是蓝点黄鲷鱼是最毒。小哥只能跑到岸边上享受疼痛带来的酸爽，疼痛到了极致，而哭喊声就已经无法表达其疼痛的程度，只有面部狰狞还有极小声的哀嚎声才能表达其中的含义。为了帮小哥报一针之仇，他们继续赶海捕捉黄鲷鱼。刚才那条黄鲷鱼已经躲在水草之中，小男孩拿着鱼叉缓慢的靠近，黄鲷鱼还没反应过来就直接被叉了。这是一条蓝点黄鲷鱼，为了避免黄鲷鱼尾巴的针刺扎到，拿着刀子就往它的尾巴砍了过去。这是他们第一条收获到的蓝点黄鲷鱼。这种鱼不仅可以观赏，还可以食用，皮肉厚实，而且含有丰富的胶质。沿着海边继续寻找，很快又发现了一条黄鲷鱼卧在沙中，以为隐藏的毫无破绽，却被人类的火眼金睛给发现了。拿起鱼叉狠狠给黄鲷鱼来了一记之仇，直接被小男孩按在地下摩擦。紧接着，手起刀落，尾部的针刺瞬间被砍断。从黄鲷鱼的腹部去看，就像一张笑脸，非常可爱。靠海边的渔民每天都能吃上各种海鲜渔获，而且还不用钱。凡是遇到能吃的海鲜，都是他们狩猎的对象。前方又发现了一条黄鲷鱼，被惊吓到的黄鲷鱼瞬间跑开，无论它怎么跑也跑不出浅水坑里的范围内。小男孩在最佳的时机将鱼叉甩了出去，两记鱼叉过后将黄鲷鱼拿了起来。黄鲷鱼为了自卫，尾巴的针刺左右甩动，但很快手上的刀子向着它的尾巴招呼了过去，两刀过后就将它的针刺给砍了下来。这是他们第三条收获到的蓝点黄鲷鱼，受伤的小舅子还躺在岸边里哀嚎着。紧接着又一条狮子鱼插到手了，不要看狮子鱼的外表非常怪异，但它的肉质非常的鲜美。紧接着一条隐藏在石缝之间的斑马河豚被他们发现了，而河豚的肉质也是非常鲜美，随后将其收入囊中。此时的桶内已经装满了大半桶渔获，岸边的小舅子哭喊着，叫他们快点送他回家。大老远就听到他的哀嚎声，整个手也麻木了。刚碰到他就嚎啕大哭，就像要吃席的样子。作为大哥，只能背着他回家，一路上哀嚎不断，疼痛也让他行走不便。小舅子最终在三人的帮助下给送回了屋内，疼痛让他的哀嚎声响彻云霄。收获到的渔获也开始处理，用剪刀将狮子鱼的毒刺剪掉。在村里请来了一位有名的医师，利用特制的药水涂抹伤口后，再利用棕榈叶包扎起来。为了避免碰到伤口，进行多重包扎，处理过的鱼肉，沾上配制的酱料。放到烤架里直接烧烤，将所有狩猎到的鱼获摆满了整个烤架，连螃蟹也要一同进行烧烤。
烤好鱼货后就可以直接开吃。受伤的小舅子只能让人帮忙伺候。狮子鱼的肉质非常有层次和嚼劲，黄鲷鱼的肉质鲜美程度也是不同凡响。受伤的小舅子也吃得津津有味。好了，视频就到这里了，关注我让世界更精彩。